Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, merespons pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Agus Raharjo soal Presiden Joko Widodo yang disebut pernah meminta penghentian proses kasus korupsi IKTP yang melibatkan maaf, Setia Novanto. Mohon saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Uh, bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf. Kenapa saya kemudian tadi di daun depan juga menyoroti tone of the top keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP. Ari pun menjelaskan, pada pernyataan resmi tanggal 17 November 2017, Presiden Jokowi dengan tegas meminta Setia Novanto tetap mengikuti proses hukum di KPK sebab, saat itu Novanto telah menjadi tersangka korupsi kasus IKTP. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik, katanya. Terkait revisi UU KPK yang turut disinggung Agus Raharjo, Ari pun menegaskan bahwa langkah itu merupakan inisiatif DPR. Perlu diperjelas bahwa revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setia Novanto, tegasnya. Oleh Presiden, Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi eh, saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi luar masjid kecil itu. Jadi dibuat dari, dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, eh, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Pak Setno. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus di KTP. Pokoknya tidak diteruskan. Nah, Perindik itu kan sudah saya keluarin tiga minggu yang lalu. Jadi Presiden bicara. Perindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Terakhir, Ari menegaskan, pertemuan yang disinggung Agus Raharjo itu tidak ada dalam jadwal Presiden pada saat itu. Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden, ujar Ari. Sebelumnya, Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 Agus Raharjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol pendukung Jokowi. Ia diumumkan menjadi tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Sebelum mengungkapkan peristiwa itu, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas.